All right, guys, what's up? Uh, Action C, the dragon <laughs> here. Uh, this is a MSI team build. Ang gagawin natin is magbibuild tayo ng Ryzen. Yan. Ay guys, uh, most of you is nagre-request nito. Uh, this is the AMD Ryzen 5 na 3600 pairing with the Radeon RX 5700 XT. Dapat kasi guys, ano to eh, uh, RX 580 lang to sa kaso hinabol ni MSI. So yun, thank you Jason. Uh, supposedly guys, dapat din eh, gold build to kasi nakikita nyo, eh, this is a Meg X570 na Ace. Meron siyang gold na accent uh, dun sa motherboard mist. Mamaya i-closer look natin lahat to. Unboxing natin, papakita ko sa inyo yung ano, closer look na to. Lalo na tong card, this is a brand new. Guys, this is a Gaming X. Uh, this is a brand new na RX 5700 XT. Ayan, so hinabol po ni ano ni MSI sa akin. Ayan, thank you Jason dito ah, na nahabol pa. So ganda guys, ganda ng card. Uh, actually hindi ko pa siya nakikita ng closer uh, yung mission actual pero ayun, picture pa lang medyo parang nakakaano na. Na-attract na ako dun sa kulay. Ayan. So, mamaya makikita natin. Guys, uh, meron atang promo si MSI ngayon. Uh, I don't know kung nagra-run na or i-announce pa lang nila. So, dapat kasi, ang ina-expect ko talaga ng GPU is yung Evoke. Uh, yun yung kulay gold na RX 5700 XT. Kaso, ang dumating na sample sa akin is ito. Kasi wala pa doon silang sample na Evoke yung MSI na Radeon. 5700 XT and so okay na rin to guys kasi uh, curious ako din sa ano thermal performance ito the last time na nag uh, test ako uh, for the reference card ng 5700 XT is umabot siya ng around 92 degrees celsius uh, max 10 po yung playing a uh, PUBG ata yun uh, I forgot uh, watch it na lang guys meron akong video nun uh, check natin to yung thermal nito itong uh, GPU, bagong GPU ni ano, uh, under ng Radeon RX 5700 XT and so and also guys, meron akong gift sa inyo, ay gift ba? pag giveaway away, ayan, yung mga naghihintay ng gift away, so mamaya i-closer lock din natin to uh, for the next video, magpapamigay po ako ng 5 na MSI X Venom gift box so 5 po yan, hintay nyo yung mechanics na i-announce ko for the build video niya, i-announce ko yung mechanics to, so basahin nyo na lang Bali, pinag-iisipan ko pa kasi, check ko pa kung malalagyan ko ng benchmark. Pero kung hindi ko malagyan ng benchmark yung sa timelapse build video, baka i-separate video ko na lang kasi may dumating din na monitor. Yung monitor guys na dumating sa akin, uh, mamaya makikita nyo rin yung ano, uh, papakita ko sa inyo. It's a Optics MPG 34 uh, 1CQR. It's a 34 inches na ultra wide. Yan, it's a 1440p. So tama-tama. This RX 5700 XT is designed for uh, 1440p reso. Ayan, makikita nyo. Uh, hindi pa sa, kasi kailangan ko ng magkasunod na araw kasi yung kailangan kong uh, i-upload kagad yung video. Ayan, so September 21 yung build video. Hintayin nyo. Okay? So, ayan. So, thank you MSI uh, for the giveaway. Ayan, nagpamigay po sila. So, hintay-hintay lang po for the mechanics uh, for the next video na. Ayan, so, dun po yun sa timelapse build. Basahin nyo na lang dun sa description ng video. Okay, alright guys, so closer look natin yung item, unbox natin, and pakita ko sa inyo yung mga ibibuild ko for my next uh, time-lapse PC build na MSI team. So first guys, this is the processor na gagamitin ko for my next time-lapse PC build na MSI team build, and so this is our third gen processor, it's a Ryzen 5 na 3600. It's a 7 nanometer na chip, Zen 2. Uh, architecture, a uh, new architecture for the third gen Ryzen. 6 core and 12 thread na processor guys. Base clock niya 3.6 and meron siyang boost na 4.2. Ayan, malalaman natin guys, ano yung ibuboost nito for the precision boost overdrive. Uh, yun po yung magandang feature ng third gen Ryzen if you will put a magandang cooler. Um, basta magandang cooler is tapos naglagay ka pa ng magandang motherboard na maganda yung VRM. So magbuboost po automatically yung processor. Pag detect niya, maganda yung VRM mo, maganda yung cooling mo. Ah, eto, sige, boost to. Ito yung bibigay ko sa'yo na frequency sa'yo. Ayan. So, check natin kung ilan yung mabuboost. I think for the, ano, stock, kasi may stock cooler to guys. Eh. For stock cooler, siguro mga 3.8, 3.9 lang yan. Ang, ano, yan, ibuboost niyan. From 3.6, cooler ba yun? Basta yung rate, fire ata yun. Ito kasi rate stealth, yung pinakamababa. Pag wala pa yung budget for the cooling, okay naman, gagana po yan. Hindi, hindi po magkatrattle yan. Okay? So, baka kasi iniisip nyo yung iba, nakaka, uy, ganito yung temperature, hindi po mag-throttle yan so yung stock cooler is 
okay po yan. Wala kayong magiging problema dyan. So, for those of you na nagre-request na to na Ryzen 5 3600 pairing with the ano, 3700 XT. Ayan, guys. Makikita nyo yung performance. Ayan. Hindi ko pa ilalagay sa PC build, guys, ha. Uh, baka separate video na yan. Okay? So, yung processor na gagamitin natin. Alright. So, next, uh, unahin ko na tong ano, GPU kasi nagagandahan ako dito eh. <laughs> so, yan, guys. Uh, this is a Gaming X na AMD Radeon RX 5700 XT na Gaming X uh, ng MSI. So, ito po yung ano nila na technology. It's a twin frozer uh, 7 na po. Uh, thermal design ng ano. So, very efficient yung cooling nyan. So, check lang natin ito kung ano yung thermal performance na kung ilan yung ano. So, this is 8GB na GDDR6 na VRAM. Also, supported din siya uh, Gen 4 na PCIe. Okay? So, also, yan. 7 nanometer. Yan. Uh, Fidelity FX. Freezing 2 HDR. And also, yung RDNA architecture. Yan. So, makikita natin. Mamaya, yung likod ng box, makikita nyo yung feature. Also, yung ginamit na fan dito is Torx Fan 3.0. Mamaya, i-closer lock natin yan. And let's do the unboxing na. Oops. Uy. Thank you. Yan po yung box. And so, yung mga documentation. And some mga papers here. Uy, nice backplate. Wow, ang ganda. Check this out, guys. Ang ganda. It has a ano, matte uh, gray here. Tapos, brush aluminum finish dito with MSI logo. And dito, uy, yung taba ng heatsink, oh. You can see that, guys. So, yun. So, here, uh, meron siya ditong 8 pin. Uh, times 2 na VGA power connector dito. Uh, dito, uh, you will see yung mga connector niya for the display port. Bilangin natin. So, tatlong display port and isang HDMI. So, meron siyang cutout uh, para lumabas po yung mga singaw ng inet uh, dun sa heatsink. Also, yan, pag kinabit nyo naka horizontal, makikita nyo yung MSI logo dito. Uh, RGB yan guys, this is a ano, um, mystic light. Pwede nyo po makontrol or ma-personalize yung color uh, for the mystic light software na. So, yun. So, oy nice. Ang ganda. Wait lang, tanggalin natin to. Ang plasticking. Nice. Ang ganda ng color. Ooh, nice. Tsaka ang laki niya. Wala lang nakikita ng RGB dito guys. Ayan. So makikita nyo meron siyang red accent dito. Combination of black and yung uh, brush aluminum finish dito na color gray. Ayan. So nakikita nyo ba dun sa ilaw. For the bang kulang. Kulang yung X. Gaming lang. Wala yung X. Bakit wala yung X. So first impression. Yes. I do like yung color na ginawa nila dito. Pero hindi ako fan nung ano. Naglagay sila ng color uh, red accent dito. Kasi dapat guys. Ang ginawa na lang nila dito is. Nilagyan nila nito ng ano. RGB illumination, di ba? Kasi para ma-match dun sa iba uh, na color or mag-match dun sa ibang ano. Kasi what if end user is, di ba, hindi naman fan ng red, di ba? So, yun lang naman yung sa akin. So, yeah. Pero, ganda. I do like the design. So, eh, meron pa to guys yung technology ni MSI which is uh, yung zero frozer technology. Ang ginagawa naman nun, uh, pag 60 degrees yung uh, temperature mo ng GPU is ihinto po itong fan. So, magtataka kayo, Christian, sira ba yung fan ko na nabilik? Yun yung Zero Frozer technology ng MSI, which pag uh, below 60 degrees, hihinto po yung fan. Tapos, pag uh, above 60, or magigaming kayo, or meron kayo nagre-rendering kayo ng mga ganun, above 60 is aandar na po siya. Ikukul na po yung video card. So, meron siyang custom PCB. Ayan, design. Also, ganda ng backplate guys, ang kanina, nakita nyo. So, very solid. Uh, maganda yung color. Very fan ako nitong color. Wala lang siyang ano dito guys. Uh, RGB. Ang RGB lang dito. Makikita nyo sa may... Yan. So, ito lang yung may RGB dito. So, makikita nyo yung sa build. Papakita ko sa inyo yung mga effects nun. Or yung Mystic Light software. And so, makikita nyo yung performance nito on the ano na. Uh, siguro build video. Or baka guys, gawan ko mismo dun. Kasi gusto ko i-unbox yung monitor. Baka dun ko na isingit yung benchmark nung build plus yung itetest din natin yung monitor baka yun na lang gawin ko okay so that's for the ano guys MSI Gaming X na Radeon RX 5700 XT ni MSI and so, guys I'll do check for the card uh, yung Gaming X na 5700 XT siguro around ano siya nasa 28, 27 mga ganun, naglalaro na price kasi yung evoke nasa 27 28 mga ganun, alright next guys uh, this is the MSI Meg X570 na Ace so this is the board na gagamitin 
covered my ano build and so question bakit ka nag ano uh, MEG X570 na Ace eh Ryzen 5 lang naman yung ano kaya ako to i-feature dapat kasi uh, gold team to kasi nga di ba may gold accent tapos yung Sikira na 500G kasi may promo yun eh okay so this is the board ito yung ano second sa ano nila pinakamataas na board guys so makikita nyo actually guys nakapag build na ako nito eh sa subscriber build yan hintayin nyo next ko na ipapublish ko rin this September then closer look natin para makita nyo yung sinasabi kong uh, gold accent ayan kita nyo ba may syang gold accent sa gilid din yan sa PCB and yung mga print uy yung ganda ng ano guys so VRM oh ng heatsink uh, cooling kasi guys si, diba yung sasabi ko kanina yung feature ng Turgen Ryzen uh, which is yung PBO or yung Precision Boost Overdrive once na enable nyo yun or pwede rin kasi by default naka auto yun uh, magbo boost din yun pero mas maganda enable nyo guys makikita nyo dito uh, ang, yung sa PBO kasi or Precision Boost Overdrive pag maganda yung VRM mo then maganda rin yung cooling mo ibubush yung clock speed mo automatically wala ka nang iseset just enable mo lang yung precision boost overdrive sa BIOS okay meron siyang 4 dim slot I think uh, guys as our uh, X570 na chipset I think supported to ng ano up to 4400 na MHz correct me na lang if I'm wrong kasi guys yung second gen Ryzen umaabot lang siya ng ano eh uh, 32 mga ganun, 32 MHz, 33 mga ganun. So, sweet spot uh, for the RAM, mamaya i-explain ko sa inyo yung frequency is yung ano, uh, 3600 ayan. So, so, over here guys, this is PCH and makikita nyo. Ang uh, tiyatawag ni MSA dito, it's a frozer heatsink. Pang blade na yan is meron po siyang uh, double bearing. Ayan, so, sobrang ano nyan guys, pag uh, umiikot na siya or umaandar na siya, sobrang smooth or wala kang ingay na maririnig. So, ang magbe-benefit talaga guys, yung sa X570 na chipset is yung storage device. So, nakakool yun yan. Makakonekta po yan dito. Yan, pwede nyo makool dito kung ano man yung lalagay nyo M.2. Kasi ngayon guys, medyo mahal pa yung mga ano eh. Uh, M.2 drive na Gen 4 na SSD na NVMe so over here, makikita nyo on the build video, uh, this effect is infinite LED yan, meron syang infinite na ano, parang lumalalim na ilaw, ayan, makikita nyo yan guys sa build video nya, so papailawi natin yan supported po siya ng Mistech Light for the ARGB, hanapin ko lang ARGB guys para ano tayo, so dalawa dalawang rainbow 1 and 2 dito for the 4 pin, meron dito isa and yun, isa lang 4 pin guys, isa lang JP2 eto dalawa so dalawa dito, nandito sa gilid so dalawang 3 pin addressable dito, so, isang 4 pin sa taas, and JP1 pa, and so meron din siyang Corsair, meron din pwede nyo ilagay dito, ayan dito tayo sa rear IO ni Ace so meron siyang flash yung BIOS button here and yung CMOS then dalawang Wi-Fi antenna and dalawang USB 2.0 1, 2, 3, 4, 5 then dalawang 5 I think it's ano to dalawang ano tapos isang Gen 2 uh, na USB 3.1 then 1 gigabit then yung 2.5 na GBPS ayan so may def audio dito if you're a fan of ano guys na gold accent na may ganun black gold na ganun uh, with gray so yeah that's I think that's the uh, uh, motherboard so ito yung sinasabi ko kanina uh, 32 megahertz na kit na 16 gigabyte 8 times 2 so, Trident Zay na ano na royal so yan meron din ako nito kit pinadala na ako ng DJ skill so match na match uh, for the color team yun nga lang din natin masusunod yung ano dun sa build sayang i-evoke sana testing ko lang ako para makita nyo kata ko sa inyo ayan guys so diba ang ganda diba gold team tapos so naka ano ka na ano yun sleeve extension so for the ano guys uh, storage ang gagamitin lang natin sa 500 GB na western digital na WD black yung power supply na gagamitin natin yung color master MWE na 750 so this is 80 plus roads uh, with 5 year warranty ito po yung bagong version nila ng power supply guys ginawa ko na ito ng ano unboxing <laughs> dun sa video, link ko na lang dyan so hindi ko na gagawin dito, ayan, so yun po yung power supply, and also yung cooling, hindi ko na rin bubuksan ito guys ha kasi gagamitin ko lang ulit, this is the Master Liquid ML240RS normally, yung laging stock sa atin dito is yung R, kasi yung S is 
meron siyang RGB dito sa may radiator. So, baka hanapin nyo to. Okay lang naman yung R. Kasi yung S is medyo pricey uh, for that feature na yon yung LED. Guys, remember yung PBO, pag naglagay kayo ng magandang cooling, so this is the 240ml, so I think maganda ibaba to na clock speed dito ng Ryzen 5, okay? Sana ma-reach natin yung boost speed nya, siguro mga 4.2 mga ganun. Kahit 4.1 okay na ako dun, okay? So yan, malalaman natin yung boost speed, okay? Next nga pala guys, meron siyang ano, may bagong combo gaming combo sa MSI so this is the ano GK30. Wireless ba ito? Ah, hindi siya wireless. Wireless ba? Hindi. Hindi, hindi siya wireless guys. So, yan. Combo. Ay, ganda ng scroll wheel oh. Then, yung keyboard. Mac ba siya? Hindi siya Mac, pero it feels like para yung pinint mo, uh, para siyang Mac keyboard. Ayan, tanggal ba? Yes, natatanggal. Ito ito. Wait lang. Check ko lang guys. Uh, so yun guys, it's a Vigor or Vigor GK30 gaming combo. Alright, case na tayo. Alright, now for the case. So this is the MSI Sekira 500G. It's MPG ba ito or M MEG? <laughs> Nakalimutan ko. Guys, ito yung sinasabi ko sa kanila na gold accent. Ayan o. So if match na match yung tatlong yun. If you will buy this case, tapos yung board, tapos... So, you can ask na lang kayo MSI for paano ma-avail yung promo na yun. Ayan. Wow! Double-sided na ano. Swivel yung ano, door. Nice! Very convenient pag nagbubukas. Ganda rin. Eh, hindi ganun ka-dark yung tent. Ayan guys. Supported siya ng EATX na model board. Ayan, dito. So, meron siyang included na 120mm na fan. So, di ko na siya kakalitsin guys. Uy, meron na siya dito included rin na 200mm. Oh shit! Supported guys sa front. 200mm. Tapos dito sa top also supported din uh, 360, 420, tatlong uh, 120, tatlong 140 So dalawang 200mm So supported din sa top and sa front So parehas pong sa lang supported Okay, so for the drive bay support uh, Meron siyang anim na 3.5 Tapos tatlong uh, 2.5 Okay, na ano So guys Meron pa palang case sa market na ngayon na nagsasupport ng maraming drive bay. So, kasi karamihan ngayon guys, diba, dalawa na lang or tatlo. So, yan. Guys, if you're looking for, yan, maraming support na drive bay, yes, yun. Sikira, 500G. Kasi, importante din sa akin to. Kasi, diba, for example, nag-upgrade ka, diba, yung mga pinaglumaan mong hard drive, is lalagay mo. Tapos, bibli ka bago, diba? Sobrang, ano na to, uh, malaking bagay sa akin, yung drive bay. So yan, meron siya dito and also uh, for the GPU, meron siyang screws and cut out uh, for the routing uh, for the front panel. Yan, naka-position po sa motherboard somewhere here. And meron siyang rubber grommets also here. Also, meron siyang ayan, 2 and a half dito, pwede rin maglagay. Uh, Christian, bakit sarado yung ano uh, dito sa front? Or how about the intake? Dito po sa gilid, guys. Ayan, nakikita nyo. Meron po siyang intake sa gilid. Ayan, meron siyang fine mesh. Over, yes, fine mesh na ako ano. Ayan, so nag-act this as a dust filter. Sobrang pino. Ayan, nakikita nyo ba? Sobrang pino po. So, yan. Yan po yung ano nya. Uh, intake uh, for the cool air to enter ng case. So, dito naman, uh, for the cable management. Ayan, guys, maluwag. Oh. Makita nyo. Makikita nyo rin sa build video. And also, may rubber grommets uh, dito. And yung uh, cable tie points. Ayan, meron dito cut out uh, for the uh, RGB fan and yung EPS power connector. Wala pong problema dito. Hindi ako mahirapan mag-build dito. Okay? So, for power supply, yes, meron siya. Uh, yung mga clearance for the GPU, uh, supported dito is 420mm. Uh, for the, ano naman, dito is air cooling or yung tower heatsink is 180mm. So, for the clearance, wala kayong magiging problema dito. Okay? Yeah, so that's for the case. Check natin to. Oy guys, ha? separate video. Then, pata ko sa inyo yan kung gano ka ganda yung optics. Yung ano, separate unboxing na lang. So, ito yung giveaway. So, sa build video, i-announce ko dun. Basahin nyo na lang kasi hindi ako magsasalita dun eh. So, ito yung pamimigay ko. Up, limang ganito. Okay. Uy, yung ganda ng ano, quality oh. So, this is the mouse pad. Yung pamimigay. It's MSI. Then, 
and yung tumbler ito yung ano guys uh, tapos ito yung tumbler guys oh. yan so yan po yun po yung mapapalunan nyo so 5 person or 5 na ano uh, subscriber ko ang mananalo po nyan so just follow the mechanics na i-announce ko on the next video na basahin nyo na lang sa description okay so there you have it guys ito lang yung unboxing may nakalimutan man ako just leave a comment down below hintayin nyo rin yung unboxing ko for the optics MPG34 1CQR makikita nyo rin sa build video kung ano yung setup uh, nito medyo malaki mamumoblema ako nito <laughs> laking kakainin sa space yan Okay, so there you have it. Thank you guys for tuning in, MSI. Uh, thank you for this one, Jason. Thank you for the giveaway. Ayun, so guys, pasalamat din kayo sa MSI. Ayan, follow their page, like, comment, mga ganun. So there you have it. Thank you guys for tuning in. Ako upload sa action. So like the video, subscribe to the channel. And I'll see you on my next unboxing. Wait nyo yung build or time-lapse build nito. Alright?